Goedenavond, jij is ingeskakel op Niesdag om 8. Een van onze programma is Propvol Nies. Behalve voor die hoofdtrekken is daar ook een hulde blijk aan Pakwota. En in sport kijk ons wat die Proteas aanvang en gee een vooruitskul van Bafana Bafana. So kom in de wedstrijd. En in Niesdag perspectief om half negen praat ons oor Riool, wat in die val rivier in spoel en hashtag Blood Friday. En ek staan gereed met die jongste temperaturen en kijkerfoto's van oeral oor. Die premier van Gauteng, David Makura, het, belewe, het belewe om die griewe van verskye sogenaamde breingemeenskappe in Gauteng boe aan sy sakelijst te plaas. Ongelukkige inwoners het vandag na die kantoor van die premier opgeruk. Hulle eis beter dienstlevering as ook strenger optrede teen bende geweld in hulle woonbeerte. I said to every department, I want an audit of service delivery. In ed, let me start by saying, every community in Gaute, in every community in Gaute. So we are doing that, we are sitting for three days next week. But I also said to the cabinet, I also want an audit of service delivery and development specifically in the communities which I've said are neglected and there's under investment. Yes. Specifically, so that audit is already underway. So it's, that audit is already underway because I want, I also want to see in the communities that were neglected under apartheid. Because you, you were neglected under apartheid in the communities that were neglected from 1994 i want an audit of everything from rivali to reger park even to the towns other townships everywhere i want an audit of that so in seven days all i will do in seven days is to sit with my cabinet in verwante nie to die nationale misdaadstatistieke in september bekendgemaak is, was die Bethelsdorp politiekantoor in Port Elizabeth een van die 13 politiekantoore waar die meeste moordsake aangemeld is. Dit het de bezorgde inwoner van Bethelsdorp oortuig om op te tree. Een veldtog is begin om oplossings te probeer vind vir die maatschappelijke probleme wat tot misdaad bijdra. Al te saam 127 moordsake is in die 2017, 18 jaar by die Bethelsdor politiekantoor aangemeld. Maven Draai, een bezorgde inwoner, sê dit is een buitensporig hoë aantal moordzake in een relatieve klein gebied. Hy het talle rolspelers by mekaar gekry om oplossings te vind. 127 moorde en 85 gang-related uh, uh, moorde in so klein area is mensens sinds te veel. En dit is uitgekomen met die um, minister van politie, zijn vrijstelling van zijn statistieken. En, en dat was te veel. Dus so, uh, ik heb net het gevoel dat voor mij als een persoonlijke, als als landsburger, dat ik moet iets doen naar hem En um, dat is waar ons nou is. Draai sê daar is baie factoren wat tot die misdaad bijdra. Die structurele, economische uh, um, achteruitgang, uh, armoede. Um, met klein bezigheden wat die van die grond af kan kom nie, ons uh, kinders wat nie enig het, het om uit naar te zien. nie, so structureel het ons, het ons probleme wat als een voer in die uh, uh, in geweld in. En, en ongelukkig sit ons vandag met die, uh, met die, met die gevolgen van soveel jare uh, armoede en onderdrukking enzovoort. Draai sê, daar benevens moet rolspelers ook kyk na hoe medium in lang termijn structurele problemen opgelost moet worden. Draai gloe doelgerichte optreden is al uit weg om die problemen die hoof te bied. Roslyn Klaassen vir Niesdag in Port Elisabeth. Die Valke en die Nationale Vervolgingsgezag zal saamspan om die oortreders in die VBS bedrogskandaal aan te keer. Hulle is thans bezig met die onderzoek naar die aantuigings van die gesofistikeerde bedrognetwerk wat in die bank toenig was. Die twee agentskappe zal teen volgende week saamsit om die verslag te bespreek. Advocaat Terry Motau, se verslag, al onbekend as die Great Bank Heist, het die grootskaalse plunderij en onwettighede by die WBS Bank blootgelee. 
Daar is baie druk op die valke en die NVG om tegen die oortreders op te tree. We cannot take that report directly to a magistrate or judge. So it forms part and parcel of a guide as part of our, of our probe. But we have our own independent investigation that we are doing. That report is very useful. We will not cast it aside. They will just look at how the evidence was acquired. Remember, if you, if you get a bank statement, it has to be done in terms of Section 205 of the Criminal Procedure Act. Die Valkese onderzoekspan word dier vijf aanklaars versterk. Hulle het reeds verlede week vergader. We are taking the matter seriously. These are, allegations are very serious. We have deployed a highly experienced team to ensure that uh, the Hawks investigators are guided and the matter is fast-tracked to ensure that there is some finality. Advocaat Motau, het die voorzitter van WBS, Chifiwa Matotsi, as die middelpunt van die bedrogspil. Die NVG wil echter nie uitwee oor wanneer in hechtenisnemings verwacht kan word nie. Reaksie op die dood van die voormalige kabinetsminister Pik Bota het vanuit verskillende oorde ingestroom. President Sra Ramaphosa het sy medeleie aan die familie uitgespreek en gesê Bota sal onthou word as iemand wat verandering en vooruitgang ondersteun het. Bota was die minister van Buitenlandse Sake in die laaste NP-regering en later onder president Nelson Mandela minister van Minerale en Energie. Hy is van ochend in die ouderdom van 86 by sy huis in Pretoria oorlede. Die oud minister sy sien Rolof het sy pa onthou as iemand wat lief was vir die bosveld en vir sy kinders. Hy had ongetwyfeld sy liefde vir die bosveld en ook sy spitsvondigheid. Uh, hy kon somme so hier uit die blootheid kon hy uh, jou laat lach het uh, of jou laat, uh, laat wonder het. En die, die, die vryheid van beweging wat hy vir sy kinders gegin het uh, om ons nie op een militaristische manier groot te maak nie, en om ons ook op so'n manier op te voer het ons respect het vir alle vorms van lewe en vir die mens noem as geheel. Oud minister Rolf Meijer, wat saam met Bota aan die kabinet gedien het, sê Bota het een indruk gemaakt met sy innemendheid, al het hy onder baie druk gewerk. Een jaar van die saak was het in die hoogpunt van dit wat hy moest verdedig, moeilike jare gewees, want Zuid-Afrika was in die 1980 specifiek onder druk van die internationale gemeenskap. En uh, hy moes baie keer die onverdedigbare gaan verdedig namens die land. Meijer sê hy sal altyd Bota sy professionaliteit onthou. Ek dink die, die belangrijkste nalatenskap wat ek van Pik Bota altyd sal onthou en ek dink die land behoort te kan uh, om vereer voor, is die feit dat hy uh, in openbare dienst gestaan het. Dit het nooit gegaan oor persoonlijke voordeel of begunstiging nie. Uh, recht dier sy lewe was hy inderdaad in openbare dienst, in alle facette daarvan. En ek dink dit is die eigenskap wat ek die beste sal onthou. Hy het nooit die saak uh, be, om beuwer vir die saak of geargumenteer uit persoonlijke belang nie. Die vaarrivier in Gauteng is op die rand van een omgevingsramp weens miljoene liter riool wat die rivier invloei. Die omgevingsorganisatie Save the Wall Environment vraag dat daar druk op die departement van water en sanitatie en die plaaslike overheid geplaas word. Anders sal die rivier binnenkort een riooolput word. Duisende liters riooolvuil word dagelijks in die rivier wat Gauteng en die vrystaatskui gestoor. Leidens die departement sy jongste verslag oor die toestand van die vaarrivier is daar die afgelopen week meer as 21.000 eenhede van die ecoli bakterie per 100 ml water in die rietspreid gemeet. Een vlak van 400 eenhede is gevaarlik vir die mense gezondheid. Inwoners wat langs die water woon, meen pompstasies en rioolverwerkingsanlegte is nie in staat om die volume rioolwater te hanteer nie. You see and smelling here, um a cocktail of, of sewage that's come down from uh, the informal settlements up following up the reed spray, even formal settlements that aren't connected with, uh, with sewage, and the uh, Sebeking Wastewater Treatment Works, which has been primarily out of operation for three months. Rijwater is riool, skoon riool. En dan worden die, 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 die riool wordt niet weggepompt naar die riool werken toe nie. Maar die probleem is, Ons is die langs die kliprivier op hierdie stadium. Die, die kliprivier is die laagste punt, die rivier is altyd die laagste punt. So hierdie water vloei direct in die kliprivier in. En van die kliprivier af volgen die kliprivier 
die rek in die vaarrivier. Dit is echter nie net inwoners langs die rivier over wat verontrie word nie. In Boipatong buite van der Bouwpark stroom riool afval voor huise voorbij. Het is een combinatie van een municipality die niet um, uh, deel met het sewer systeem as they were expanding. En and, and is 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 een municipality die niet een maintenance plan heeft. afval seipel zelfs door sommige van die huise se vloere. Het is drie maanden. Ik ga niet zomaar zo so leven binnen die drie huis. Ik heb help gevraagd. Baie help gevraagd. Kom nu recht nie. Rolspelers is van mening dat die besoedeling in een gezondheidsrisico en omgevingskrisis zal ontaard als die regering niet spoedig ingryp nie. The longer term solution will be to fix the Sebeking works properly and the Reedspreit works needs rebuilding. And until that happens, this flow which got worse over the last 12 months is just going to continue. Obtain the funds, get the people back on sites, get the system up and running to what it should be and then from there clean the system back down towards the natural flow of water. Well, if it does not stop and they do not fix the problem, say in the next six to eight months, we'll be living in a sewage pit. Eugenie Griegen, Vernistag en Vereniging. Ons voer hierdie story later verder in Nistag perspektief. Die N3 is vroeger vandag heropen nadat die pad lang gestuit was weens een betoging by die Marion Hill Tollek. Die vakverbond Kusatu, verwante organisaties en drukgroepe eis dat die regering die prijs van brandstof as ook die belasting op toegevoegde waarders verminder. Die Marion Hill Tollek is een van die besigste punte op die N3. Die vakbond vraag verder dat die openbare vervoerstelsel verbeter word en ook dat Sassel genationaliseer word. Die politie moet ingryp om die betoging onder beheer te bring. Hoewel die regering moendelike gebeurlijkheidsplannen aangekondig het, sê Kusatu, hy is moe gewag. Op toggangers en die politie het slaags geraak toe hulle die pad van die Johannesburg kant af probeer blokkeer het. We can't talk about capping. We are here, we are saying reverse uh, this perpetual increase in petrol. You must reverse it and reverse it now because we are already suffocating. We are dying as workers. Uh, beyond this stage will collapse. And that is why you are raising our voice. You are saying this petrol uh, price that is uh, being imposed to the South African right now, it must be reversed. Die vakverbondse protest optrede tegen die stijgende petrolprys sal landwijd voortgaan. En dit is net nie Kosatu se ontevrede wat ontevrede is oor die petrolprys nie. Nisdag het mense op straat gevra hoe hulle daar oor voel. Dit is absoluut belachelik hulle het nie nodig om dit te doen nie. Hulle kan die petrolpryse drop as hulle net opkom om ons ons belastingbetalers se geld te steel dat sal dit baie beter gaan. My pet my petrolbol is gone up about well, 200 rand every three days and it's a lot for me to 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 pay so i think i don't know about the about the maximum price i don't think i think we just need to look at just getting the price down i think it's absolutely ridiculous i don't know what the maximum price would be but at the moment everybody else is paying far less than us why wow, it's very expensive government must make a plan chum or to subsidize us it's tremendous my friend the pockets are empty and unfortunately we have to drive our cars it's unnecessarily steep there are means and ways that the government could have stopped this slow this down or even reversed it but i think we're playing too much of a catch up game on foreign exchange oil prices and politics and we're paying the price Die onderwys en opleiding gehalde verseekeraar Uma Lucy sê alles is gereed vir die matriek eindexamen. So wat 600.000 leerders sal maandag die examen begin skryf. Uma Lucy het een beroep op gemeenskappe gedoen om leerders nie te ontwrig nie. Die lichaam is vol vertrouwe dat geen vraagstelle sal uitlek nie. Memma Lucy Madeleine has reported on areas of good practice and areas of concern in some provinces in terms of our auditing of the system for its readiness to administer the national senior certificate examinations for this year. These concerns have been brought to the attention of the relevant provincial heads of department and the director general of the Department of Basic Education for corrective action before the start of the examinations. 
will be monitored in that space to ensure that the necessary remedial uh, measures are taken before the examinations con uh, commence. However, regardless of the identified risks, I can report to you that our system is ready to administer the 2018 final examinations. And like I said, we'll be monitoring the conduct of the examination to ensure that the examinations run smoothly. I wish the class of 2018 well in the coming examinations. Ons kyk nou na internationale nies. Ons begin in Indonesia. Slechts enkele redingswerkers het vandag nog dier die bouwrommel op die eiland Balarua gekam op soek na slagoffers. Die grond op Balarua het in modder verander en structure het weggesink. Die regering het alle soek en redingsoperaties in die stad van Palu gestaak om soedoende te begin met die sogenaamde fase van herbou. Meer as 2000 mense is dood na die aardbeving en tsunami wat op 28 september die eiland gesink. Getref het. Onder de Bulgaren was bij een gedenkdienst voor journalist Victoria Marinova. Marinova, zijn lichaam is verleden naweek in een park gevind nadat zij verkracht, aangerand en verwerg is. Marinova heeft onlangs een programma aangebied waar een wijdverspreide politieke corruptie blootgelee is. Een verdachte is intussen in hechtenis geneem in verband met die moord. Die dode tal in die nadraai van die orkaan Michael het tot 12 gestuig. Die weerstelsel het in die state Florida, Georgia, North Carolina en Virginia groot skade aangerig. So wat 20.000 mense is uit die gebied verweider. So wat 1 miljoen mense is sonder elektriciteit gelaat. Een koninklijke trouwkoers in Engeland het weer hoogtij geveer to Eugenie, die tweede dochter van prins Andrew en sy ex-vrouw Sarah Ferguson in die St. George's kapel met Jack Brooksbank getrouwd is. Hollywood sterren soos Liv Tyler, Demi Moore en die sanger Robbie Williams het die glansgeleentheid bijgewoon. Maar indien jij nog niet bewust is daar van nie, dit is vrijdagavond en ik geloof vrijdagavond moet de mens op mooie dingen focus. So dit is precies wat ik vanavond ga doen, want ons het rechtig een paar baie mooie foto's ingekry. John en Brenda Wells van Kleinmond het vir ons hierdie foto gestuur. Hulle sê daar is zeker niet een mooier plek als Kleinmond nie en ek stem saam. Ek het daar als kind vakantie gehou en ons strandhuis was in Kusweg, 34, en het bekend gestaan als Miernes. Lekker herinnering. Roan Kriel het vir ons hierdie foto gestuur. Dis verlede week in Pretoria geneem op Loftus, by daar die wedstrijd. Nou ja, in ons huis praat ons nie van die slag van Loftus nie. Mens wil het eerder vergeet, maar ai, dis daarom een mooi prentjie van een slechte herinnering. Wilfred Pfeiffer het vir ons hierdie besonderse foto gestuur. Hy noemde die dansende blomme in Wooster. Het is twee gladioles orge die flores. En jy kan sien hoe mooi die twee blomme met mekaar dans. Ons bly in Wooster, maar hierdie keer saam met Wolfred. Hy het vir ons hierdie mooie foto van een sonsondergang gestuur. En hulle sê ons elke wolk het een silver rankie, maar ek dink een nieuwe metafoor is hier gepas. In die land van silver rante is die gouwe wolk koning. Dankie Rihanna Hoog in Heidelberg. Dan spring ons Bella Bella toe, of minstens daar in die Bella Bella omgeving, Elsie Jansen van Vieren het vir ons hierdie sonsopkomst gestuur van ergens tussen Modi Molle en Boekenhout. En dan eindig ons af in die Noordwest uit Swaise Reneke. Hierdie foto is van Dori aan ons gestuur van die namiddag op Dorenplaats. Nou ja, ons bly daarom in een beeldskone land. Baie dankie dat jylle jylle foto's met ons deel. Ons maak volgende week weer so.